¿Qué tal? Gracias, muy buenos días, Paulina. Bueno, pues así es, fíjate que el gobernador ha estado enviando cartas precisamente a los diferentes distritos escolares a través de todo el estado para pedirles que hagan, que tomen las medidas necesarias para restringir el uso de teléfonos celulares. Fíjate que en el año 2019, es decir, hace ya cinco años, el gobernador Gavin Newsom promulgó esta ley que permite precisamente a los distritos escolares que tomen estas medidas para prohibir los teléfonos celulares. Ante esto, pues el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, que cabe señalar, es el segundo mayor en los Estados Unidos, después del de Nueva York, y también el Distrito de Santa Bárbara, ya tomaron medidas precisamente con ese fin. Pero miren, es que escuchen esto, estos datos, es que en la carta el gobernador eh, eh, Gavin Newsom explica que el uso excesivo de celulares entre niños y jóvenes está ligado a la depresión y a la ansiedad, entre otros problemas de salud mental. También resalta el hecho de que, de acuerdo a un estudio, del Pew Center, el 72%, 72% de los maestros de preparatoria o high school y el 33% de maestros de escuela secundaria o middle school, pues dicen que el teléfono celular en las aulas definitivamente es una distracción muy grande, muy fuerte para los estudiantes. Pero vamos a conocer de primera mano qué es lo que dicen eh, eh, las personas que tienen hijos en las escuelas, en edad escolar. Aquí vamos a escuchar precisamente a esta madre de familia que además es una maestra. Escuchemos. It's good for, for the governor be, to be considering the needs of our students and our educators in schools where cell phones can become a really intense distraction. And I know just from my own kids, like, you know, they're young, they have a cell phone, they really want to be on it all the time, and that can take away from the experience in the classroom. So I do think there should be uh, stricter restrictions. Bueno, el gobernador dice que definitivamente al dejar los teléfonos a un lado, esto permitiría que los estudiantes tengan una mayor concentración y por ende mejores resultados. También cabe señalar que en el estado de Virginia ya hay una ley que permite precisamente el, la restricción de teléfonos celulares en las escuelas. Regreso contigo al estudio, Paulina. Juan Carlos, muchísimas gracias por la información. Nos vemos más adelante.